Hi. Good evening. Hola, ¿qué tal? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, everybody. Teacher, I have a problem. Tell me. Um, uh, where were homework seven? Todo me marca error siempre. All right. Give me one second. I need to check which homework you're talking about. Okay. Um, it's from the session two. Session one or yes. session two? Yes. Okay. Let me see. Session two, number seven. All right. Give me one second, please. Okay, so the information questions? Yes. Mm. Bah, si quieres recuerden al final, vamos a dejar un espacio para la plataforma para revisar justamente la tarea 7, porque igual no hemos visto todavía cómo estructurar information questions. Ah, okay. Mm -hmm. Don't worry. Okay, good evening everybody. If you listen to uh, annoying sound of a dog is because there's a neighbor here who leaves her house and the dog is alone so the dog is kind of crazy but it's a little bit far so it's just not like here here in the house it's a neighbor like three houses away from here and i'm sorry and apologize for that okay? okay so i hope you're all fine i hope you had a wonderful day i hope you are okay because today there was a catastrophe. Did you see the news of the car accident? Ah, uh, yes. That was terrible. Yes. Terrible, terrible. A lot of... I see in TikTok. <laughs> oh, really? There were yeah. so many cars crashed by a trailer. 
and there was a yeah a victim a person who passed away and so many other people who were injured unfortunately yeah it's a very sad story all right well i hope everybody's fine everybody's okay and we're gonna get ready to start because i was trying to shut some doors and some windows to avoid the noise but it was a bit impossible so tonight we have the class number seven and today is is it tuesday yes tuesday march, march. 14th or 15th 14th 14th right okay so i'm right i thought i was wrong <laughs> so this is yes basic or beginners three so some of the recommendations some of the reminders about the attendance which is really important attendance participation assignments yes it's really really important okay for this course also the proper behavior in the conference the good and the right attitude in the conference is also necessary and the reminders for the evaluations okay so the exams the midterm exam and the final exam which are on the platform should also be completed on time the requirements as you already know and the objective just for this class we have this objective okay to use okay. information questions a simple present do thus to introduce themselves and another staff member so don't worry we're fine we're good okay okay so let's get started and we have the attendance first first things first let me get the attendance the right attendance one second mm -hmm. here we are okay one second please just give me one second All right, let's see, let's go with the attendance. As I was mentioning, today is Tuesday, the 14th of March. Adelaida Carolina. She's not Present sure. teacher. How are you? Good? Good. All right, thank you. All right, Ana Maria. Here, welcome. No, here, Brenda. Brenda, no, in class tonight. Cindy. Present teacher. Good evening, welcome. Thank you. Daniel. Present teacher. Hello. Daniela Lisette. Maybe Daniela is sick. Daisy Tatiana. Mayet Dolores de Los Angeles. Mayet Edwin Alberto. Edwin Alberto. No. Not here. Okay. Juliana Maria. Present teacher. Hello, good evening. Gloria Marina. Present teacher. Hello, good evening. Guillermo Isaí. Present teacher. Hello, good evening. Juliana Estela. Hello, good evening. 
José Miguel Blanco. Gracias, teacher. Hello, good evening. Julio Aristides Paz. No yet. Karen Yo creo que no va, no va a venir a la clase. Dicen de que hay, como que hay actividad en el local ah, Chaparrastico. Really? Oh my God. Ay, ahorita viene entrando. Es true, 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 true. Let's wait. Mr. Julius, welcome. Thank you, thank you. Everything okay with the volcano? Not so good. Let's see, Karen. Hi. Carla y Dari. Lady Maricela. Present teacher. Hello. Liliana Laura. Present teacher, good evening. Good evening. Omar. Omar, Omar, Mahir. And Simona Vanessa. Present. Good evening. Welcome. Okay. So far, so good. Let's see. Uh -huh. Okay, okay. Perfect. Whatever you remember from yesterday's class, vamos a ver qué se recuerdan de la clase de ayer. Whatever you remember, escriban una oración, una frase, algo que les llamó la atención, algo que aún recuerdan de la clase de ayer. On the chat, please. Whatever you remember, please, write on the chat. One minute. Do it quickly, quickly. Vamos a ver quién es el más rápido de esta clase. Who's the fastest? Whatever you remember. Cualquier cosa que recuerden. From the class yesterday. Uh -huh. Let's refresh our memories. Uh -huh. Nobody. Vamos a poner el timer, pues. Okay, there you go. The company produces agricultural products and hardware products and household products for survival and survival tools. All right. Mm -hmm. Defining, giving a definition of what the company does. Okay. Description of the company where we work, exactly. Vocabulary about the company. Uh -huh. We started the unit two, we introduced the unit two, we described vocabulary related to the companies and what they do. True, true, true. Who else? Who else? Who else? Who else? Nobody else? Are you sure? Okay, one, two, three, three participations on the chat only. <laughs> Tenemos 17, significa que 14 personas no han dicho no, no puede ser. Say something. Uh -huh. Say something. What you remember? Nothing. Companies, branches, and headquarters. That's great. That's something important because that was part of the vocabulary. Okay? That's good. Okay? Who else? Who else? Last night we were talking about the experiences in our company. It's true. Mm -hmm. How you describe, how you express about your company, okay? Especially when we are in a social situation. 
at a conference, at a training, at a workshop. Yes. What else? ¿Qué más? Vamos a ver quién no ha participado en el chat. Say something. Digan algo. Please. Mm -hmm. The area of expertise of your company. Sí. El área en la que son expertos en su empresa. That's true. Mm -hmm. What else? What else? What else? What else? No more? Okay. Well, as I was mentioning tonight in the class, yes, we are going to use information questions in simple present, in the simple present, okay? Using do and does to introduce yourself and another staff member. Guillermo, good evening. In English, we have to say what we liked yesterday. What do you remember? What did we learn? I don't know if it's right. I'm going to say it right, but... What I like is that... What I like is that we saw meanings or what some companies do. Mm -hmm. We saw the meaning of what we, we are, our companies do. Uh, lo que me gustó es que vivimos, eh, vimos significado pa, mm -hmm. o a lo que dedican algunas empresas. Mm -hmm. True. Exactly. Perfect. Okay. Alguien más? No one else? Seguros? Sure? <laughs> Talk about the way you like to communicate in a business environment. Obviamente, cuando nos encontramos en un taller, en un workshop, en una conferencia, En, un, en una clase podría ser y nos toca hablar de la empresa para la que trabajamos o el rubro al que se dedica o el área de experticia a la que se dedica nuestra empresa pues tenemos a hablar en un lenguaje de negocio un lenguaje de business entonces obviamente en nuestro idioma Seguramente somos experts, ¿verdad? Y en inglés, pues, tratemos de hacer algún resumen de algo que podamos dar a conocer de el trabajo en el que nosotros estamos, al que nos dedicamos, y obviamente el business o el life company a la que pertenecemos, ¿ok? So, this is what we're going to talk about. Which kind of companies are well known for having many branches? ¿Qué tipo de empresas son aquellas que tienen muchos branches? Tienen como varias sucursales. ¿Qué son los headquarters? Ya medio lo vimos ayer. Y si pueden mencionar three facilities of the company en la que ustedes trabajan. Las facilities son como las áreas, diferentes áreas en las instalaciones de la company. Un clásico es the cafeteria. Obviamente, parte de los facilities es su, su, su company. No tiene un área de cafeteria, un lugar donde have lunch. Es como un poco complicado. I know. Podrían ser soccer fields, canchas de fútbol, áreas verdes, eh, libraries, y ese tipo de cosas. Otras Companies que son como mucho más modernas porque tienen game rooms, que tienen, qué sé yo, áreas de descanso. Pero 
las companies en las que nosotros trabajamos seguramente tienen ese otro tipo de facilities. Entonces, estas tres preguntas son las que vamos a discutir en este momento con nuestros partners. Which kind of companies en general, no necesariamente la suya, son conocidas por tener muchas branches. ¿Qué son los headquarters? ¿Cómo definimos los headquarters de cualquier company? No necesariamente de la suya. Y ya la tercera es como un poco más personal. Que pueda mencionar usted three facilities of the company that you work for. ¿Ok? Veamos. ¿Preguntas? ¿Doubts? ¿Questions? No. Lo va a mandar al grupo. Yes, I will. Ok. No problem. Veamos. Obvio, no sé qué, y le decía, acabo de pasar por aquí, le decía, acabo de pasar por aquí. Ah, le di un shock nervioso. Ajá, o sea, él, 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 él estaba como que pude haber sido yo, ¿verdad? Sí. <risa> Hola, compañero, buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola este, buenas noches. Ayer no estuve en la clase, en verdad no le entiendo a esta clase. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre las empresas. Sobre las empresas. Ajá. Es que ayer estuvimos viendo eso de que son como las sucursales que puede tener una empresa. Así. que qué? Pero dentro del cuadro, mira que te has ido muy arriba, tiene que ser en medio del cuadro, en medio, en medio, en medio. Así de pequeñita, pero en medio. Mírate, <risa> hija, déjame trabajar.
Hola, hola, Xiomara. Pero eh, la uno entiendo que es eh, como qué tipo de empresas poseen muchas sucursales, ¿verdad? Algo así que cada dicho. Sí. Yo puse super selecto. O sea, ajá, eso sería una marca. El tipo de empresa sería. ¿Cómo se llama mujer? Se llama la mierda. No sé cuál es cómo se le llama eso. El negocio. Son cadenas de pescado. Sí, mamá. Ay, mi amor, no me vas a dejar escribir. Estoy llorando, estoy llorando. Rancho, rancho de playa. Beach, beach, beach ranch. Uh -huh. Y es, ahorita estoy desde mi teléfono. Porque la computadora se me pagó ayer y la tuve que apagar desde el botón y tengo miedo que se me arruine. Tengo que mandarla a revisar. ¿Y qué le está fallando? No sé qué diablos le está fallando. De repente se me pone así que le hace un gran ruido así y se queda... Está, o sea, no puedo oír nada, no puedo mover el mouse, no puedo hacer nada. No la puedo apagar así como debe ser. Entonces, ¿qué me toca? Del botón. Y ya son como cuatro veces que voy haciendo eso y se me va a dañar. Sí, como que tiene problemas en el audio. Saber a dónde de audio. Pero tengo que mandarla a revisar. All right. Volunteers. Hi. All right, go. Uh, which kind of companies are where you know having many brushes? Uh, 
Mm. In Santa Ana, eh, Hardware Freon, mm -hmm. eh, B3. So, hardware stores have many branches. Yes. Mm -hmm. eh, what are the headquarters in mm -hmm. San Salvador? Mm -hmm. Usually the headquarters of this were um, hardware stores or in San Salvador, right? Right. Mm -hmm. And can you three facilities of the company you work for? Mm -hmm. Cafeteria? Uh, what do you say, cancha football? The soccer? Ah, soccer. Soccer field. Soccer field. Yep. And basketball field. And the basketball court. Ah, basketball court. Sí. El tipo de suelo es el que determina las canchas. Por ejemplo, fields es cuando generalmente tiene pasto. Puede ya ser ah. un golf field. Uh -huh. Y los courts son más como el tenis, basketball, volleyball. Que tienen como más. A ver, idealmente debería ser este, madera, ¿verdad? Pero en our country tienen cemento. Yes. Mm -hmm. What else? And where do you say canchas? Ping pong. A ping pong. Mm -hmm. Court. Is it? Pero son tables, verdad? Mesas. Sí. Table. Ping pong tables. Mm -hmm. Mm -hmm. Good. So practically, you have entertainment areas in the cafeteria. Mm -hmm. And in cafeteria, TVs, mm -hmm. only TVs. Only TVs. All right. Okay, good. Next. Okay. Me? Yes, go. Um, which king of companies are well now for having many branches? Mm hmm. Mm. Fast food, restaurant, mm -hmm. restaurant, pollo capero. Exactly, fast food restaurants have many branches. Excuse me? Fast food restaurants have many branches, true. How many? No, they have many branches. No entiendo. <laughs> <laughs> que sí, que es cierto, que ellos tienen muchas branches. Ah, sí, ok. <laughs> eh, bueno, eh, la vivienda bank mm -hmm. eh, este bueno um, what are her her water her waters head water in San Salvador eh, pollo campero in mm -hmm. San Salvador eh, the Vivienda Bank. All right. Eh, can you can you name three facilities of the company you work of work mm -hmm. for? Mm -hmm. eh, cafeteria. Mm -hmm. eh, beach Ranch. Let's eh, go. In <laughs> eh, cafeteria, mm, TV. Eh, bueno, ¿cómo se dice? Hay, there hay is, there are, there are, there are there are eh, TV. Uh -huh. uh -huh. mm, microwave. Mark microwave. Uh -huh. Y eh, refrigeradora. Refrigerator. Refrigerator. All right, nice. Yes. That's good. Uh -huh. Good, good, good. Somebody else? Alguien más? Yes, Karen. Regresó. Ah. Yes. <laughs> ya arregló su internet. Hopefully. Ay. Horrible. Horrible, Miss. Horrible. Okay. Um, la primera pregunta 
Sería, my company has money agency. Branches. Agencies. 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 Financial banks, hospital, pharmacies, hotels, etc. Oh, wow. Um, la, el otro es, um, la segunda es, eh, la segunda pregunta es, the headquarters, the for its location, set it be a company to establish or one of the nuclear of a certain economic activity. Mm -hmm. Y la última, um, living room, all right, and dining room. Oh, wow, nice. Perfect. Now we have Lady. Lady D. Hello. <laughs> Hello. Um, La primera sería company that has usually had money branches in the supermarket chain. Chain. Supermarkets chain. And pharmacy. Pharmacies. Sería como lo más usual que estás en el país. Yes. The most common business. Ajá. Y what are headquarters? Eh, sobre entiendo que eso es como la sede de mm -hmm. la empresa. Yes. The main location. Ah, the main offices. Y en la última, pues no, no tiene ninguna área. <laughs> <laughs> My company loves. Oh, tipo de TV, eh, refrigerator. Refrigerator. Y refrigerator. Just that. Yes. Okay, good. I see Julius raise his hand. Hi, teacher. Okay. Hey. Uh, in the first question, mentioned the three uh, ice cream stores, uh, mm -hmm. food stores, uh, restaurants. Restaurants. In, restaurant. Okay. The mm -hmm. second question uh, was at the headquarters. Mm -hmm. uh, when a company have many branches, always have a uh, headquarters. Yes. Uh, the headquarters is like a main branch. In the three uh, question, uh, mm -hmm. can you name three facilities of the company you work? I algo negativo, quizás, pero es in my company uh, there are soccer and basketball fields. Uh, but employee participation in recreational activities is not encouraged. Hmm. Nobody uh, participates. Antes, actualmente, no. Forgot. <laughs> well, pero si hay espacio. Están los espacios. Hmm. Están los espacios, pero unfortunately yes okay so sad alguien vi que levantó la mano somebody raise his hand her hand or his hand I guess you Mara Vanessa yes DJ hello uh, hello for the first question which kind of companies are we all know for having many branches? Mm -hmm. uh, for example, the gas stations. Oh, yes. Uh, for example, gas station uno. Mm -hmm. uh, what are headquarters? The headquarters gasolinera uno is in Honduras. Really? Yes. True. <laughs> true, true, I was true. investigate about about the headquarters of gas station one. <laughs> okay, <laughs> gas station one. Just kidding. Gas <laughs> <Station> <laughs> uno. True. Uh, okay. And the last question: Can you name three facilities of the company you work for? Uh -huh. 
the warehouse. The warehouse. Uh, the sales room. The sales room. And dining room. And the dining room. And you work for which company? Uh, the name is Papelco. Papelco. Si. All right. Perfect. Good. Nice. ¿Qué otras facilities? Sí, ya mencionaron varias, como las cafeteria, the soccer field, the uh, basketball courts, the warehouse, mm -hmm. garden, green areas, uh, mini banks. Mm -hmm. yeah, some companies have mini banks. Nursery, Nursery clinic. Uh -huh. Yes, true. In our in our company, there is a dental clinic and there is um, the East clinic inside the company. It's another part of the facilities. So if you get sick, you don't really have to go to Seguro Social outside the company. You can see a doctor inside the company. And in the cafeteria as well, uh, there are microwave ovens there are tvs there are a lot of tables a lot of spaces for eating there is also what a, a library for people who want to get books and read they of course i work for a foundation so the facilities is different and now i see this uh it's a new area that they have created we are creating a Huerto de verduras, hortalizas. So the, <laughs> the teenagers, the students are trying to collaborate. But there is a, a leader who is an agronomer who is guiding everything. And it's going well. Now it's a, it's a beautiful area. So that's great. Let's see. A, B, C, D. One, two, three, four. Branches. What picture do you think is branches? Picture A, B, C, or D? C. C? Z. C. <laughs> C. <laughs> okay, headquarters. A. 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 Yes. Warehouse. B. B. B or D? D. <laughs> D. That's the warehouse. And the production area. B. 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 Yes, that would be B. Exactly. All right. A ver, ayer estuvimos describiendo a qué se dedicaban ciertas empresas. Y la primera ya se la daban reading. Fresh in life. At Fresh in life, we distribute soft drinks. Oh, sorry. Yeah, refresh in life. We distribute soft drinks. We are in the beverage industry. Fix and care. Enjoy and travel. Business Bank and the Sun Resort. Tienen que ser una definición parecida a la que está arriba. Dependiendo de lo que ustedes creen a qué se dedican. Obviamente, as Refreshing Life, we distribute soft drinks. No vamos a decir lo mismo de a Fix and Care, right? A Fix and Care, we sell, we provide, we distribute, we are in the ¿Cuál industry? ¿Se recuerdan para aquellos que no están como muy fresh con el mano? Eran esto, los diferentes industries. The beauty and personal care industry, the construction industry, the textile industry, the telecommunication industry, the finance industry, the automobile industry, the packaging industry, the beverage industry, the tourism industry, and the pharmaceutical industry. Ahí lo tiene para que ustedes pues lo puedan utilizar y tratar de dar como una definición de, de qué se trata cada uno 
o a qué se dedica cada uno de esos negocios que les presenta el slide. Lo discuten con su partner, traten de darle el sentido. Por ejemplo, si yo les dijera, um, vamos a ver, mm, no es por hacer publicidad, no, es solo por decir un business que ya exista. Eh, de cámara. ¿En qué industria lo, lo ubicarían? Hotelera. Hotels. Ajá, hotels and resorts industry, right? So, ¿a qué se dedican? Service. 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 Hotel rooms. Ajá, entertainment. So, ustedes pueden seguir el ejemplo y dar una definición parecida y decir a qué industry se dedica. Ok. Traten de discutirlo con su partner. No hay respuestas erróneas ni respuestas correctas, solo traten de hacer su mejor esfuerzo en dar una definición. Ahorita les comparto el slide. Estoy viendo este qué es eso que acaba de mandar <ríe> el pins en car ¿Qué es? no sé qué es eso de pins en car ah, ah, quiero ver lo voy a traducir arreglar como el cuidado, cuidado de algo Ajá. digo que teníamos que se dedicaba ¿verdad? Ajá, que se dedica dice que es arreglar y cuidar puede ser um, arreglar y cuidar puede ser este como un salón de belleza un salón de belleza, ¿verdad? Es lo mismo ajá, que se me venía a la mano. Ajá, ajá, y ¿se acuerda que mandó ella eh, un cuadrito donde íbamos a hacer un match? Ajá. Ayer, ajá. Sí. Que decía, the beauty, the beauty, the beauty, ¿qué más decía? En personal care. Ajá. Industria. Ajá, entonces esa, esa, esa puede ser. Uh -huh. eh, the beauty, the beauty, the beauty in personal care industria. No encuentro el cuadrito. Pero lo mando al chat del grupo. Uh -huh. Ayer, no lo encuentra. Es un cuadrito donde está el número uno que dice eh, Entonces esa segunda sería que estamos en el uh -huh. En el área de, de belleza y personado uh, en la industria de, de la belleza y el, y el cuidado personal.
pudiera ser así como We are a company hard salon service. Mm -hmm. uh, ahorita, perdón. Ajá. Este, la segunda. Fix and care. Este... Tenía algo de eso, Karen. They say, yo lo tengo así como uh, at fit and care, uh, we take care of the presentation and personal care of our clients. Este, tener cuidado de la presentación personal y el cuidado de nuestros clientes. Y luego estamos en, we are in the beauty and personal care industry. Uh, te lo comparto al WhatsApp. Okay. ok, ahorita voy a unirme, que no tengo WhatsApp web aquí. Y la otra sería uh, Enjoy and Travel. Una oración. Este ya el, el nombre dice. Sí, bueno, no se tendría que repetir, pero por lo menos este de preparación y cuidado, a mí se me viene a la mente este, mantenimiento. Ajá. O sea que es un cuidado preventivo antes de que se vaya a arruinar el vehículo. Un vehículo o una máquina. Ajá, eso sería We maintenance to cars uh, Autos Cars Creo que es tú To the car Porque in es como dentro. A los carros. A, a carros. Creo que es two cars. Solamente. Uh -huh. Two cars industry. Sí. Uh, sería we are como las aerolíneas y algo así. ¿Cómo eh, se dice? Y sería... Como una agencia de viajes o algo así. Sí. Digo yo, ¿verdad? Fruta y viaje. Ajá, sí, como una, como una... Uh -huh. Aerolínea. Uh -huh. Travel, travel agency, com, industry, ¿Sí con él, así. ¿No le parece? Sí, eso, pero ese no está aquí, es que hay que, hay que hacerlo. Uh -huh. Sí, entonces, sería entonces, enjoy, uh -huh. enjoy, uh, travel, sería... Tra... Travel, the travel, the travel agency, industry, the travel, the travel agency, industry, industry. Oye, la otra sería Business Bank. Negocio de banco, ¿verdad? El banco. Es la, la uno que tenemos aquí, de ejemplo. Uh -huh. 
Es la 1, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Entonces, Sería entonces sí. Finance, ¿verdad? De, fi de Finance. Industria financiera. De fin Finance Industria. Ajá. Bus, eso estaba fácil. Va. Entonces es de Finance. De Finance. 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 Industria. Y balnearios soles, ese es turístico. Y la de, de res, de sun resort. Es, es, es como un balneario, un centro turístico. Ajá. Es un de sol, eso. Sería de Para ese, mí ¿no? eso sería turismo. Ajá, es como lo que dijo el, ¿Verdad? el, el de cama. Ah, yo, ajá, así eh, pongámosle. De sí. tourist, de tourist industry. Industria. Póngale la letra I a esa. Sí, ¿verdad? De tu, Tourist sí. Industry. Uh -huh. Solo esas eran, ¿verdad? Sí, industria. Ah, pues sí, ya terminamos. Ahí estamos. Ya estamos, ya finish. En la otra, de, en la de la disfrute viaja, ¿cómo le se le puede? Se ve. Un ejemplo que me dé. Eh, por ejemplo, hay, primero hay que asociarlo. El disfrute y viaja puede ser el de la guía turística, la 3. Ajá, ajá, ajá. Entonces así iniciaría el de... En, The tourist industry, así. Uh -huh. Este yo he hecho la eh, uh -huh. bag, uh -huh. pero no sé si estaría bien. Este, si quiere, la puede escribir en el chat. Eh, la chicha para que la, para que nos confirme. Ah, uh -huh. yo le mandé la. la... Sí, la vi. Ajá. Uh -huh. Eh, si que... puede en esta, si no, en el de WhatsApp. Donde se le facilita. Ah, ah. El de aquí es. A ver, voy a, la, la. a ver si les parece. Ok. Perdón. Dime, Lady. Es que está lloviendo. También y le digo que está de oyente o, o tiene como no sé si él también está haciendo de... uh -huh. Pero no contesta. 
है Déjame compartirlo al 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 chat por si está ahí Guillermo que lo tome de una vez. Otra, no, no teníamos que tomar el sacramento de arriba, ¿no? que es parecido. ¿Cuál es, perdón? En el cuadro que está, que nos aparece en el manual, ¿sí? Ah, es que de, eso es lo que entiendo, que del cuadro que está arriba, que es el número 5, de ahí tendríamos que, porque ya, de ahí veo que tomaron lo de uh, sí, refrescarte y vive. Y prácticamente todos están ahí. ¿no? Lo, la que no veo es la de viaje. Sí, eso sí no está. Uh -huh. Pero igual, o sea, anoche incluso la, la teacher habló de esa de viaje. Ok. Ahí lo compartí ahí al, al chat. Espera, uh -huh. así, así se lo así lo pone usted. Ajá, yo lo escribí hoteles con servicio todo incluido. Quizás por eso me lo pone así, hotel with all inclusive service. Hoteles con servicio todo incluido. Ajá. Se lo puso igual. Quiero ver. Hotel with all inclusive service. Uh -huh. Así. Sí. Hotel with all inclusive service. Uh -huh. Vaya. No dijo el tiempo, ¿no? No dijo el tiempo, no. Te vas a caer, hija. <risa> Te vas a caer. Mira ya, mira. Finish? Yes. You finish? Great. Yeah. 
great, great, great. Okay. Yes. Nice. Hmm. Their reactions. <laughs> it recognizes gestures. Okay. Hands up. No, it doesn't recognize that one. It's supposed to. Mm -hmm. Good. We'll have it. Participations. <coughs> this is the one that we already have. Yes, this already. Bring your ideas. Julius. Hi, Tisha. Here. What industry do you think it is? Um, about a uh, fix and care. Yeah. Uh -huh. Okay. Uh, fix and care. Uh, oh, ah, también, verdad? Uh, fix and care. Uh, we take care of the presentation and personal care of our clients. Uh, we are in the beauty and personal care industry. Industry. All right. ¿Alguien tiene algo diferente? ¿Something different? ¿Alguna otra idea? ¿Es válida? Um, uh -huh. Maintenance in machine. Machines, maintenance. Uh -huh. Machine maintenance in the cars. Ok, car maintenance as well. Um, we are... Experts in car maintenance. Automobile industry. Industry. All right. Any other idea? Alguna otra idea que pueda hacer? Fix and care. Teacher, y eso no es el cuidado dedicado al cuidado personal. Care es cuidado. Fix es arreglar o reparar. Ah. Eh, bueno, no, no sé si lo hicimos bien. No, yo le decía, no hay, no hay una, una respuesta definitiva. Estas son sus ideas. O sea, tú puedes, uh -huh. ajá, o sea, puede ser, ok, imagínese que un negocio se llama Fixing Care, pero no necesariamente es de cuidado personal. Puede ser de máquinas. Uh -huh. oh. Bueno, pero, que nosotros pero pusimos... depende de cómo uno lo analice, teacher. Exacto. Por ejemplo, ah, okay. eh, Alguien le puede poner un nombre creativo a un negocio, ¿sí? Y usted puede pensar que es de una, de una industria, pero en realidad es de otra, ¿sí? Uh -huh. Porque nuestro grupo lo asoció al de salón. Personal Muy care. Ah, uh -huh. Uh -huh. Igual nosotros. <risa> sí. It's okay. Digamos bueno. la definición. No problem. It is a beautiful, beauty, beauty salon to mm -hmm. fix hair and nails. To fix hair and nails. And we are in the beauty yeah. industry. The beauty in personal care industry. Okay, the beauty in personal care industry. All right. And you must At hair salon service with those a service the beauty personal fix and care. All right. Nice. Anyone else? Todos tienen lo mismo. Everybody. Vamos a ver. Acá era una idea nada más, ¿ok? Esta es una idea. Obviamente sus ideas están bien. No problem. Esta could be. We sell car components and we are in the automobile industry. But... Si ustedes lo asociaron a beauty en personal care, no problem. Enjoy and travel. Es así como muy obvio, ¿verdad? Yes. Uh -huh. Turismo. Es turismo. Tourism. 
Mm -hmm. So, a company okay. dedicated to tourism. A company dedicated to tourism. Okay. ¿Qué otra idea? Okay. Entonces, tenemos We Marcus, CIC, United States, and we are in the travel agency industry. Travel agencies and tourism. Mm -hmm. Mm -hmm. Definitely. Enjoy and travel. Puede ser perfectamente una agencia de viaje, right? Uh -huh. So we plan, we uh, schedule, we buy your tickets for your travel, or we rent uh, beach hotels, whatever. We are in the tourism industry. Cualquiera de esas acciones podría ser enjoy and travel. Yeah, vacation tours. Okay. Business bank. También es como que nada que ver con fast food restaurants ni, ni travel agencies, ¿verdad? Business bank? Finance industry. Mm -hmm. In the finance industry. Mm -hmm. mm, bueno, yo puse company dedicated. 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 Eh, to provin, providing. 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 Mm -hmm. Financial financial service. Financial services, yes. That's correct. Alguien más? Any other idea? No? No, teacher. Okay, financial services. Eso es. Yeah, we sell bank services. We are in the finance industry. Mm -hmm. The Sun Resort. Tourism. Tourism. Mm -hmm. ¿Qué pusieron de Sun Resort? Industry. Tourism Industry. Uh -huh. We sell. Uh, Sun Resort. We are in all inclusive hotels. Okay, we are all inclusive hotels. Mm -hmm. Hotel with a inclusive. Services. Mm-hmm. Hotel with inclusive services. Uh -huh. Another definition. Resort. En qué industria estaría clasificada él? Tourism could be. Tourism. Mm -hmm. We provide the high quality hotel services. We have the best entertainment in hotel services. Uh -huh. Cualquiera de esas, como un eslogan, digamos. Como publicitando el negocio, right? So that could be with all vacation package. We are in the tourism industry. All right. Good. Esos eran algunos de los examples que ustedes ya me daban de los companies, de donde tienen sus branches, cuántas branches tienen y donde tienen los headquarters. ¿Alguien sabe de Lactolac, por ejemplo? Ah, cheese, cream, yogurt. This is really a company. Those branches? Many branches, probably. In El Salvador. In the headquarters? I don't know. Ahí por antiguo. Near in Sephora. Sí. Ahí en antiguo. Yes, por ahí está. Pizza Hut? Branches, many branches in different areas. Yes, and the headquarters? Salvador del Mundo. Probably in El Salvador. It's in El Salvador del Mundo, but in other countries, I guess in the United States. Mm -hmm. Yes, United States. It's from the United States. Bye. We have a conversation. We have a conversation. Okay, describe the facilities, example, headquarters, branches where the company operate, replay the conversation between two workers, complete the grid, and finally match the areas of the expertise present. Esa es la misma conversation que ustedes tienen, obviously, en su manual. Se lo voy a compartir mejor desde su manual para que se ubique mejor. What page? What page? Right here.
Mm. Ah. Yeah, page 21. 21. Okay. Mm -hmm. Um, Miss State, Mr. Young. Yeah, Miss State and Mr. Young. Okay, so let's start with Miss Status. Good morning. Are you Mr. Young? Yes, I am. I'm Miss State. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you too, Miss State. Let me introduce the staff. This is Mario, he's the branch manager, and this is Leo. Welcome, nice to meet you. Nice to meet you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great, uh, Miss, Mr. Young, what does the girl over there do? She's Nisa, she's in charge of the porches. All right, definitivamente no solamente intervienen Mr. Young en mis states, right? So, luego que presenta a Mario, también Mario, pues, dice, nice to meet you. Y a lo que, o oh, describe lo que él está acá. Okay, once again. Hello, good morning. Are you Mr. Young? Yes, I am. I'm Miss State. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss State. Let me introduce the staff, this is Mario. He is the branch manager and this is Leo. Welcome, nice to meet you. Nice to meet you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great, uh, Mr. Young. What does the girl over there do? She's Nisa. She's in charge of the porches. All right. Obviamente. Tenemos acá algunas questions que vamos a tener que completar. Acá tenemos personal with plural nouns, old personnel. Old personnel es como todo el personal, ¿verdad? Old personnel are trained to provide first aid. The personnel at the plan are certified. Eh, es como todas las personas que conforman el equipo de trabajo, pues el personal. Entonces, es como plural, yes we use the staff followed by a singular or a plural noun. The staff works 40 hours a week. Our kitchen staff follows the mystery of health regulation. Okay, las dos palabras se refieren a lo mismo. Yes. Personal es como si fuera un plural. Y staff es como si fuera un singular. Entonces, the staff works. And the kitchen staff follows the Ministry of Health Regulation. Esa es la explicación que dan acá. Vean un poco, eh, por un momento, cómo es su tiempo para escanear un poco la conversación y si hay alguna dificultad que le gustaría discutir o aclarar, pues me lo hacen saber. Take a look. Teacher, yes. Tengo duda en la última que significa en español de she is part of purchase. Las compras. Purchases. Purchases son compras. Ella está a okay. cargo de las compras. Ah, ok. Uh -huh. ¿Alguien más? ¿Someone else? Somebody else? No? Uh, mistake, sería? Mistake, oh, mistake. Tate. Tate, with T. Ah, oh. oh, mm -hmm. okay, Tate. Mm -hmm. Siva, John. John, yes, Mr. Young. No more? No more, no more, no more. Good. Which one? Staff. La palabra que dijo que era persona. Staff. staff. Branches and staff. I'm sorry. Personal and staff. 
Yes. No more? Sure. Okay, lo voy a leer una vez más para que puedan practicar. Hello, good morning. Are you Mr. Young? Yes, I am. I'm Miss Tate. I'm the trainer. Nice to meet you. Se fijan, nice to meet you. La repiten varias veces porque todo el mundo está presentando. Okay. Hello, nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager. And this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice to meet you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen stuff. Ray, ah, uh, Mr. Young, what does the girl over there do? She's Lisa, she's in charge of the purchases. Yes. Okay, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar y vamos a completar estas questions y vamos a tratar de buscar the answers. Yes. Aquí están las answers in the conversation. Tell me. Teacher. Yes. Eh, what is this? Este, la última palabra. Purchases. un poquito la, la conversación. Purchases. Okay. Ajá, purchases. ¿Qué, ¿Qué es? Compras. Sí. Um, oh, thank Ella you, está a cargo de las compras, sí. Purchases. Ajá, porque si sí, se sí. hablan. Gracias, sí. teacher. Yes. Creo que el negocio tiene que ser un, un, mm -hmm. a mí, un restaurant, porque aquí menciona que Leo está a cargo de el staff de la cocina. Entonces, alguien tiene que hacer las compras uh -huh. de, de las cosas que se utilizan en el restaurante. Yes? Ok, teacher. Good. Gracias, thank you. No problem. ¿Somebody else? ¿Algo más? No. Sure. Bye. Les decía, aquí están las questions y también están las answers. For example, ¿cómo estructur estructuraríamos? Structure. Sí, la primera question. What? ¿A quién necesito qué? The auxiliary. Oh, What, the auxiliary. Does... What does Mario? In the verb do. In the verb do. ¿Qué hace Mario? What does Mario do? ¿Y a qué se dedica Mario? Branches manager. He is the yes, branch ma manager. Mm -hmm. Ya les di la primera. Ah. <ríe> y aquí tienen las otras. ¿eh? Aquí está. Ok. New group. Mm. All right. Hola, Guillermo. Voy a ver, compañero. Hola, mi amor. Ya pueden ver mi pantalla. Yes. Ok. Vaya, aquí. ¿Quién quiere comenzar? ¿Va a partir con el compañero o conmigo? Eh, es que en esta conversación hay cuatro. Está, ah. está John, está Leo y está Mario. Aunque los otros se le dicen un poquito, pero... Ok. No, yo voy a John. Vaya, Guillermo va a ser John, dice. 
No iba a ser Mario. Mario no dije nada. Leo, Mario y Leo soy. Vale. Uh -huh. Ah, pues yo voy a hacer tape. Vaya, comienzo. Y después intercambiamos. Ajá, está bien. Vaya. Hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, I am. I'm Miss Tate. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Tate. Let me in introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager in the This is Leo. Well, welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? No estoy así como... Vaya, chévere. Teacher no nos ha compartido la imagen. Really? Uh -huh. Ok, venga. Don't worry. <laughs> <laughs> Gracias. Vaya, entonces... Eh... Ahorita que lo comparte la teacher, lo vemos, Gloria y Edwin. Uh -huh. Y comenzamos a, a definir. Uh -huh. Bueno, alguien que sea Mr. Tate o alguien sería Mr. Jones. Y quizá alguien más que sea Mario y Leo juntos. ¿Les parece? ¿Y cuántos son? Uh, son cuatro personajes. Mr. Tate. Ajá, pero... Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. Nice to meet you. I am in church, in church of the kitchen staff. Great. Oh, Mr. John, what does the girl over there do? Uh -huh. She's Nisa. She's in charge of purchase. Okay. Okay. <coughs> Hoy cambiamos de personaje. Va, voy a hacer yo Mr. Tate. Mr. Tate. Yo okay, voy yo. A hacer, Mr. John. Yo voy a hacer, usted. No, yo voy a hacer Mr. Oh. John y usted Mario y Leo ah, y después yo. cambiamos. Ajá. Va, después okay. voy a hacer yo Mario y Leo. Ajá, yo voy a hacer Mr. Tick. Exacto. Okay. Ajá, vaya. Entonces, comienza Hello. usted, Dani. Ok. Hello, good morning. Are you Mr. Young? Yes, I am. Oh. Uh, Miss Tate. I'm trainer. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you, Mr. Teacher. Oh. No, creo que Iriana necesitaba un momento, pero no sé si lo podía hacer. All right, don't worry. Okay, de ahí a la casa. Hello. La segunda sería no sería what do you do Leo? ¿Qué hace Leo? Es encargado de Kitchen Staff. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sería Chair of the Kitchen Staff, ¿verdad? Sí. He is. He is. 
No, uh, no, porque se está preguntando do you do? You do? Sería am. Um, oh, yeah. Charge of the y la última ¿Tú Leo le está preguntando está preguntándole directamente a Leo ¿verdad? ¿qué es lo que hace? el encargado in charge of the kitchen staff. Mm -hmm. I am in charge of the kitchen. Kitchen staff. Y acá. What? Sería guatas. Guatas, Nisa. Du. Igual que la primera. Guatas, Nisa, Du. Nisa, Hiji. Ajá. Sería chisma. Ella es. Ajá. Ajá. Es en. Charge of. Of. Os porches, vaya, listo, así quedaría. Vivo en el cada branch. ¿Cómo dice? Si quiere, hoy soy yo, Miss Tate. Este, Hola. Las que van en mayúsculas serían las que, lo que nosotros hemos hecho. Las te las dejo en mayúsculas para que las identifiques. Es como los espacios en blanco que estaban. Este... Ya, va, ya ahorita, ahorita. Vaya, las la mayúsculas me dijo. Sí, eh, van en mayúsculas las que 
para que sí. las identifique, que son las respuestas que, que estamos dando. Vaya. Ahorita, ya. Un minuto, Isabel. Ahí está, Erwin. Ah, vaya, vale. gracias. Vale. Yo, solo me equivoqué en una, o sea, no me equivoqué, sino que no le puse mayúscula en la última. Dice guardas ni tú. En el último tú no le ubiqué mayúscula, que eso va en blanco. Entonces, ya son como todo lo que va en mayúscula, completamente en mayúscula, es la respuesta que nosotros damos. Ah, es los espacios en blanco. Ajá, correcto. Así es. Sí, Vaya, este, me avisan y para que sigamos practicando, podemos solo cambiar lo de los personajes. Ajá. All right. Ready. 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 Good, good. All good. right. Let's see. Right, one moment, please. Okay. Here we go. I know you already practiced the conversation, so we're not going to practice once again. We're just going to solve the exercises, all right? Let's yes. see. The first question is what does that's my right. Yes, the auxiliary for Mario because it's third person is does Mario do. In this case, the main verb is do. What does Mario do? What does your father do? What does your brother do? Yes, what does Daniel do? What does Tatiana do? Yes. The auxiliary for questions, she, she, it, the auxiliary is does. Yes? And the answer in this case he is. He is branch manager. Manager. He is branch manager. Branch manager. Usually, when we say, what do you do? What does he do? What does she do? Se refiere a su occupation, right? En este caso, a su job position. A lo que se dedica en la compañía. Ok, sí. en este caso, 
eh, le hacen la pregunta directamente a Leo. Entonces le dicen. Do. What do. What do. What do. You do. do. Arquitéricas. What do you do, Leo? What do you do, Leo? And he says. I am in charge. I am in charge. Of. The kitchen staff. The kitchen staff. Uh-huh. Staff. I'm in charge of the kitchen staff. So he probably is the kitchen manager, right? That's why he says, I'm the kitchen. I'm in charge of the kitchen staff. Or he perfectly can say, I am the kitchen manager. Yes. And then, preguntan acerca de Misa. What uh -huh. does, does Nisa do? do. do. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hace Nisa acá en la empresa? She is, she is in charge, in charge of, of, of the purchases. She is in charge of the purchases. Yes, she is in charge of the purchases. Yes. Hay que tomar en cuenta eh, lo de la estructura de las, de las questions. Generalmente, what do you do? What does he do? What does she do? What do they do? Se refiere a la profesión, a la ocupación. Si nos referimos en términos generales en la vida, what do you do? Es como, ¿qué es lo que haces para vivir o a qué te dedicas? That would be in Spanish. Okay? Veamos, once again, déjenme, voy a borrar esto porque si no, no nos deja avanzar. Ok, acá está la estructura de cómo hacer las WH questions, cómo estructurar las preguntas en inglés. Súper importante mantener como una, como lo, lo podríamos ver en términos, es como una fórmula, ok. Eh, fácil, veamos, aquellos que se les facilitan los math, es, siempre va a iniciar con una WH word. Una WH word es what, when, where, why, who, how. Se les llama WH porque todas tienen una W y una H. Obviamente, dependiendo de lo que yo quiero preguntar, voy a usar what, when, where, why. Si quiero saber qué, voy a usar what. Si quiero saber dónde, where. Si quiero saber cuándo, when. Si quiero saber quién, who. Si quiero saber cómo, how. Entonces es importante mantener como en perspectiva estas questions, ¿verdad? Estas question words. Yes. Ok. Don't worry. Va, luego, ¿qué sigue? Luego de la question word, ¿qué sigue? The auxiliary. El auxiliary. The auxiliary. Auxiliary. Este el auxiliary va a depender del de sujeto de la question. Si es I, you, we, they, va a ser do. Pero si es he, she, it, va a ser does. Yes. yes. Obviamente, no esperemos siempre encontrar un pronombre en la pregunta como sujeto. Puede ser que esté... Your company, por ejemplo. En your company, si yo lo quiero sustituir por un pronombre, este no es he ni she, sino que es it, porque es algo, es una institución. ¿Sí? Pero imagínense que en lugar de your company dijera your brother, ese sí va a ser he. Entonces, automáticamente yo sé que es el does. Ok, luego ya dijimos, tenemos la question word, tenemos el auxiliary y luego ¿qué tenemos? El subject. El subject de la pregunta, o sea, ¿de quién estoy hablando? Yes. En este caso, obviamente es una pregunta directa hacia alguien y le digo, what do you do? Y el sujeto de la question es you, porque estoy preguntando acerca de la persona con quien estoy hablando. Luego del subject tenemos el verbo principal. No necesariamente tiene que ser do toda la vez. Pues aquí va a, va, va a depender mucho de qué es lo que quiero saber. Por ejemplo, si digo, what do you eat for breakfast? 
Porque quiero saber qué, qué come en el desayuno. Entonces, no uso el verbo do, sino el verbo eat. Vamos a la siguiente question. Igual, acá me va a decir, pero no era solo la question word. Pero acá lo que quiero saber es qué departamento. Entonces, le puedo agregar department a what. Por ejemplo, cuando ustedes dicen what time. Yes. Lo que quiero saber es la hora. What time do you work? What time do you study? Yes. Y acá es what department do you supervise? What branch? También le puedo agregar branch a what. Aquí a what le puedo agregar lo que quiera saber también. Por ejemplo, ¿qué? What soda do you drink? Por decir algo. ¿Qué soda tomas? ¿Qué soda bebes? What school do you study at? Entonces, a what no solamente puede ser qué, sino que qué carro, qué casa, qué comida, qué área, ¿sí? Entonces, a what le puedo agregar una palabra para ser como más específico. Porque sol, lo dejo solo con what, es como en general qué. ¿Ya? What branch does she manage? Aquí tenemos el auxiliar does porque es she. Y el verbo principal, pues, es manage. Where does your company manufacture? ¿Dónde está la producción o la manufactura de tu compañía? Right? What unit do you oversee? ¿Sí? Como qué unidad te toca ver. Yes. And who do you report to? ¿A quién le reportas? Vale. La explicación acá está. Obviamente tenemos varios ejemplos. Luego tenemos la explanation. To ask information questions in the simple present tense, begin with... Ajá, ¿Con qué iniciamos? What? What, w when, where, ajá, una WH phrase. Ok, aquí les dicen una WH phrase es cuando decimos what department, what branch, what unit, what school. Ok. Or word subject, followed by do or does. Vale, aquí se los dan como en paréntesis. Espera, les voy a tratar de... Elegir algo para encerrar. Let's see. Bye. Como que ustedes van a complementar lo que está en paréntesis. Para hacer information questions en simple present, nosotros iniciamos con un WH phrase, or word, o un subject. ¿Con cuál de los dos? W. WH phrase. Y también con word, porque podría ser what, when, where. Entonces puede ser una WH word. Pero no iniciamos con un subject. Un subject se inicia cuando es una oración afirmativa o una oración negativa. Seguido de do, en does o de subject. ¿Qué sigue después de la WH word o la WH phrase? Do, do or does. Do or does, the auxiliary, right? Then the verb or the subject. The subject, ¿verdad? What does she? And finally, the base form or the S or the ES form. ¿Cuál forma del verbo pondríamos? ¿La forma más básica o el verbo con S o ES? Base form. Base form. Al verbo, pero sin agregarle nada. Si se fijan acá, What branch does she manage? Aunque sea she, ya no le pongo S porque ya tengo el auxiliary. Yes? Questions? Pregunta? No questions. Vale. Borramos. Let's erase. Acá tienen 
algunas questions que ustedes tienen que crear con el verbo que está en paréntesis. La primera ya se la dan resuelta. What department does Marta manage? Marta manages the sales department. ¿Cómo me voy a guiar para estructurar la question? Leo primero la respuesta y utilizo el verbo en paréntesis. Se fijan aquí dice Marta manages the sales department. So, what department does Marta manage? Aquí dice, I supervise the maintenance department. ¿Cuál debió haber sido la pregunta para que yo responda que yo superviso el departamento de mantenimiento? What department, what department do does? Si yo respondo con I, ¿cómo me debieron haber preguntado? ¿Cómo? Do, do what do department do you supervise? What department do you supervise? Uh -huh. Entonces yo respondo, I supervise the maintenance department. Vale. Aquí sí estamos hablando de Claudio. Aquí sí estamos hablando de una tercera persona. De de un... yes. Aquí estamos hablando de los ensambladores, de ensamblers, de ellos, de Ahí vamos a usar das. En Claudio, das. yes. En los ensamblos de they, do. Vamos a usar do. I, you, we, they, do. He, she, do. it, does. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a dar, quiero ver cinco minutos todavía para resolver. Resolvámoslo acá. No nos vamos a ir a ningún breakout room. Tratemos de escribirlas y de resolverlas. Luego yo las voy a escribir a ver si les quedó así. ¿Okay? Y si tienen questions, pues, ahora. Un platform. In the platform, it's true. Ahorita. Vamos a compartir la platform. Era lo mismo que tenían aquí en la platform, ¿verdad? Sí. En la tarea 7. Yes. Yes. Pero hoy era la clase 7, así que don't worry. <laughs> <laughs> we're fine, we're good. Pero está bien. Uh -huh. Ya vieron la respuesta. Ah. <risa> What this machine do? Ajá. This machine se refiere a un objeto. Entonces el pronombre es it. Si yo lo quisiera sustituir, entonces el auxiliar que voy a utilizar es does. What does this machine do? Ah, ok. Ya. Ya. Y la number two. Tengo she, ya, por lógica sé que das, entonces digo, who does she meet on Saturdays? ¿Ya? Todo es seguir la estructura. Uh, ok, yes. thanks teacher. All right, no problem. Perfect. Para aquellos que no habían llegado ahí, todavía no se asustan. <risa> Vale, ¿cómo dijimos que nos quedaba la number two? Number two. What? What? Department do? Uh -huh. What department? Uh -huh. do? do? Do you? Do you supervise? Supervise. What department do you supervise? Y acá, obviamente, tengo que poner una question mark porque estoy estructurando una question. What department do you supervise? I, I supervise the maintenance department. Uh -huh. ¿Cómo nos quedaría la number three? ¿Qué es overseas? Overseas. Overseas. Overseas es con ver o estar a cargo de. Sería where. Uh -huh. Podría ser where. Pero si estoy hablando de branch. What branch uh -huh. does you overseas? Does. ¿Das quién? 
What branch? Claudio. And that's what? Claudio. 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 Overseas. 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 Aquí ya no le pongo S porque ya tengo el auxiliar, ¿recuerdan? Yes. Okay. Uh -huh. Es un sinónimo de supervisar también. Yes, overseas. Ver, pero ver así la detenidamente. So, Claudio oversees the branching in Lopango. The ensemble report to the supervisor. Teacher. Yes. But it's correct if I say where. Where does Claudio oversee? Where is. Le, ajá, lo que pasa es que si lo dejamos, si lo dejamos como where, es como muy general. Porque where aquí sería nada más dónde. Si ya estuviéramos hablando previamente de las diferentes branches, dónde están ubicadas y todo, ya tuviéramos un contexto, estaría bien. Pero aquí sí tenemos que ser como un poco más específico. Va a decir, oh, ¿cuál de las sucursales es la que Claudio supervisa? Ah, okay. pues, pues está a cargo de vigilar, ¿verdad? Ok. okay. The ensemblers, dijimos, esto es they, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le reportan los ensemblers? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué Report to. Okay, report to. Again, who do the assemblers report to? The assemblers report to the supervisor. We manufacture in the Santa Ana plant. I think we can put it perfectly. Where? Uh huh. Where? Manufacture, pero le está diciendo we. Y el sujeto es we. Do or does? does. Para que nosotros respondamos we, do. ¿cuál tuvo que haber sido la, el sujeto en la pregunta? Do. 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 Ustedes dicen nosotros. La pregunta tuvo que haber sido ustedes. Ajá. Entonces, They. where do, do you, where do you manufacture, where do you manufacture, ¿dónde manufacturan ustedes? Where do you, acuérdense que el you puede ser tú, singular, o puede ser ustedes en plural. Yes. Ok. And Douglas trains the new staff. What, what, say? what what does he do what does he what do does do what does douglas do what does douglas do what does douglas do you know guess douglas he trains the new stuff yes perfect fanfaria hoy sí ¿Todavía hay dudas en la estructuración de WH Questions? Yes. Yes, tell me. ¿Y how many? Siempre se comparía el how, el does. Sí, es que el, el does o el do va a depender del sujeto, de la pregunta. Por ejemplo, yo le puedo decir, how many cars does Julio have? He has three cars. Yes. Pero si la pregunta es para usted directamente, no usa el da, sino que el do. How many cars do you have? Ok. Ya. Yeah. Entonces eso tiene que ver mucho el sujeto. Ok, perfecto. Vaya. En este caso, creo que teníamos otro. Espérame, le voy a compartir. 
No importa que nos tomemos los términos del, del one on one. Y mañana retomamos el one on one. Me veo. Estaba la PowerPoint. Este era el mismo exercise que ya resolvimos. Pero como para ahondar. Ok, what department do you supervise? I supervise the maintenance department. What branch does Claudia oversee? Who do the ensemblers report to? Where do you manufacture? And what does Douglas do? Luego, acá están los, los examples que les daban ya en el manual. Y aquí está como la estructura. Yes, yeah? what things... What es para cosas, lo que les decía. What is that? When es para time. Who is for person? Where is for place? What for reason? And how for directions or feelings. Okay. So this is kind of some examples. Acá vamos a esquipiar esto because Ok. Positive, negative, en questions. Estos son yes, no questions, pero este, en este caso, eso no, no es esta. Estructurar, write sentences en simple present. Acá tenemos un verbo, obviamente lo tenemos que conjugar. Es, must I am fluent in English. Judy Garner works. Recuerden la tercera persona. Entonces, la tercera persona del singular, he, she, it, es la que toma el auxiliary does. Para el caso. ¿Ok? Y al final igual tenemos unas... Voy a... Bless you. Let me Thanks. just review this. Because I'm not quite sure it's what I wanted to show you. Yes. This one, no. Pero sí, tenemos que enfocarnos en la estructura. La estructura de la pregunta. Ahorita les voy a compartir. En su WhatsApp se los voy a dejar como para que estén como más, más seguros de cómo se estructura una WH question. Déjenme tomar la tendencia. And we... Vamos a hacer un repaso más mañana sobre esto, so don't worry. Si no han logrado completar el exercise, so we can take some minutes sí. tomorrow to create more questions, more WH questions, okay? Please share the, the material. Yes, I will. Don't worry. Uh, the Laida Carolina. Present teacher. Thank you, Cindy. Present teacher. Daniel Steve. Present teacher. Daisy Tatiana. Present. Dolores. Edwin. Present teacher. Thank you. Juliana. Present teacher. Gloria. Present teacher. Guillermo. Present teacher. Juliana Estela. Present teacher. José Miguel. Julio Present Aristide. teacher. Hola, hola, pese. Aquí, Kiri. Kiri, Esperatriz. Yes, I know. <laughs> Karen, Karen. Carla y Dari. Present. Hi, Lady Marisela. Pese. Diana, Laura. Omar. Present. Hi. Yes, Omar. Thank Present. you. Present. Don't worry. En este momento les voy a compartir el material para que puedan ya hacer un poquito mejor a la hora de estructurar las WH questions, ¿ok? Thank, thank you thank very you. much. Thank you. Take care. God bless you. Have a good night. Rest. And see you tomorrow. See you tomorrow. Have a good night. Have a good night. Bye-bye. See you, teacher. Bye. Take care.